వైసీపీ పార్టీ స్థాపించిన పది సంవత్సరాలలో పలు విజయాలు సాధించాయని ఒక ఎంపీ ఒక ఎమ్మెల్యేతో ప్రారంభించి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రికార్డు స్థాయిలో నూట యాభై ఒక్క అసెంబ్లీ ఇరవై రెండు ఎంపీ స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న ఘనత వైసీపీదని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు దేశంలోని ఎవరూ చేయని విధంగా సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నామన్నారు పలువురు నాయకులు స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేక వైఎస్ఆర్సీపీపై అనవసర ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఓటమిని అంగీకరించకుండా పబ్లిసిటీ కోసం డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద చంద్రబాబు బైఠాయించి రాద్దాంతం చేయడం విడ్డూరమన్నారు వెంకటాచలం మండలంలో జరిగిన గొడవకు వైసీపీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు అది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవ అని స్పష్టం చేశారు మాజీ మంత్రి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మతిస్థిమితం కోల్పోయి మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవ చేశారు ప్రజలు ఎన్నిసార్లు ఓడించినా చంద్రమోహన్ రెడ్డికి బుద్ది రాలేదని అవహేళన చేశారు వెంకటాచలం ఘటనపై టీడీపీ నేతలతో బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమన్నారు తొమ్మిది మాసాలు పూర్తయిన తర్వాత ఈరోజు స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటే పాపం రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ పార్టీ జిల్లాలో చంద్రమోహన్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కలిసి ఏదో జరగరాంది జరిగిపోయిందని చాలా వరకు అఘాయిత్యాలు చేస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాడులు చేస్తుందని రకరకాలైనటువంటి మాటలు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితికి ఈరోజు దిగజారిపోయారు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఒక అలవాటు ఉంది ఓటమిని ముందే ఒప్పుకుంటాడు ఓటమిని ముందే గ్రహిస్తాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఓటమిని అంగీకరించలేక ఓటమిని గుర్తించి ఓటమిని గమనించి ఇదిగో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లో అన్యాయం జరిగిపోతుందని చెప్పి ధర్నా కార్యక్రమం ప్రారంభించాడు ఈరోజు నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగగానే డీజీపీ ఆఫీస్ దగ్గర కూర్చొని మా కార్యకర్తల మీద దాడి జరుగుతుంది మాకు అన్యాయం జరిగింది మాకు న్యాయం జరగలేదు మా వాళ్ళందరి మీద దాడులు చేస్తున్నారంటే ఓటమికి దారులు వెతుక్కునేటువంటి కారణాలు వెతుక్కునేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఓడిపోతున్నాం ఓటమి తప్పదు కాబట్టి ఓటమి నుంచి బయటపడాలా ఆ ఓటమి నుంచి బయటపడాలంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బురద తెలియటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలా అని చెప్పి ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు అనేక రకాలైనటువంటి సందర్భాల్లో అనేక రకాలైనటువంటి మాటలు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడటం సమంజసమా ఈరోజు నిన్న సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో ఓ సంఘటన జరిగింది నిడుగుంటపాలెంలో ఒక మహిళ మీద దాడి జరిగింది దానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఎంత దారుణమైనటువంటి విషయాలు అంటే ఇద్దరు ఇళ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి మనస్పర్ధలు ఆ మనస్పర్ధల కారణంగా వచ్చినటువంటి గొడవలు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఈరోజు గాయపడిందో ఆమె ఇద్దరు మహిళల మధ్య ఏర్పడినటువంటి స్పర్ధకి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి తన అల్లుడైనటువంటి మణికంఠ అనేటువంటి పిల్లవాడిని కృష్ణపట్నం పంచాయతీ గోపాలపురంలో ఉండేటువంటి పిల్లవాడిని పిలిపించింది ఆ పిల్లవాడు రౌడీ షీటర్ ఆ పిల్లవాడిని పిలిపించి ఆ పిల్లవాడి మీద పొరిగింటి వాడి మీద దాడి చేయించింది ఆ పొరుగింటి వాడి మీద దాడి చేసిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి గాయాలు అయితే చిన్నవాడి గాయాలు వాళ్ళు వెంటనే ఆవేశంలో వాళ్ళ మీద తిరిగి దాడి చేయడం జరిగింది రెండు కుటుంబాల మధ్య జరిగినటువంటి దాడిని ఆమె నామినేషన్ వేస్తూ వస్తే పక్కన ఉండే వాడి చేత కొట్టించామా ఎవడన్నా చేస్తారు ఆ పనులు ఎక్కడన్నా జరిగిందా ఎక్కడన్నా గ్రూప్గా పోయి అట్టుకోవడమో లేకపోతే మరొకటే చేస్తారు తప్ప ఆమె పోని నామినేషన్ వేయడానికి సన్నద్ధమైంది అంటున్నారు ఆమె దగ్గర ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ ఉందో చెప్పనండి అని అడిగాడు 